이놈들 머리 위를 날아주마 카직스의 패시브 보이지 않는 위협입니다. 카직스가 적의 시야에서 안 보일 때 추가 피해를 입히는 패시브인데요. 이게 무슨 말이냐면 지금 보시면 카직스가 그냥 때릴 때 데미지가 41이죠? 그럼 이번에는 수풀에 숨어볼게요. 이렇게 숨으면 카직스의 손이 빛나면서 보이지 않는 위협이 충전이 됩니다. 이때 공격을 하면 이렇게 추가 피해가 들어가고 적을 둔화까지 시키는데요. 보이지 않는 위협의 활용법으로는 이렇게 풀숲에 숨었다가 나와서 패시브로 때리고 그리고 다시 풀숲에 숨었다가 나와서 또 패시브로 때릴 수가 있습니다. 즉 카직스 의 들량을 끌어올려주는 패시브인데요 최대한 활용을 해야 하는 패시브이죠 추가적으로 적이 혼자 있게 된다면 이렇게 보라색 표식이 생기며 고립 상태가 됩니다 이 고립 효과가 있는 적에게 공포 감지 스킬을 맞추면 추가 데미지가 들어가는데요 이건 뒤에서 다시 설명해 드릴게요 이 고립 상태는 챔피언 뿐만이 아니라 오브젝트에게도 적용이 됩니다 이게 무슨 말이냐면 용이랑 바론은 계속 혼자 있잖아요 그러니까 계속 고립이 된다는 거죠 이 덕분에 카직스는 용이랑 바론을 잡는 속도가 엄청 빠릅니다 보이지 않는 위협의 단점으로는 적 챔피언 챔피언의 옆에 타워나 미니언이 있으면 고립이 뜨지 않는다는 건데요. 지금은 적에게 고립이 떠있지만 이렇게 미니언이 생기면 고립이 사라집니다. 즉 최대한 적을 혼자 있게 만들어야 한다는 거죠. 만약 적이 정글 몬스터 옆에 있다면 정글 몬스터는 아군이 아니기 때문에 고립이 뜨게 됩니다. 카직스의 Q 스킬 공포 감지입니다. 카직스가 적을 공격하며 데미지를 입히는 스킬인데요. 만약에 적이 고립된 상태라면 피해량이 110%로 증가하게 됩니다. 여기서 중요한 점은 카직스가 궁극기 레벨을 올릴 때마다 스킬 진화할 수가 있다는 건데요 여기 보시면 지금 궁극기를 하나 배웠더니 스킬을 진화할 수가 있죠 우선 공포감지를 진화해볼게요 공포감지를 진화하면 기본 공격 사거리와 공포감지의 사거리가 증가하고 고립 대상에게 공포감지 스킬을 사용할 경우 대사용 대기시간이 감소한다는 특징도 있습니다 즉 카직스가 고립된 적에게 공포감지를 사용한다면 110%의 추가 데미지로 적을 암살하며 짧은 쿨타임으로 추가 딜링까지 가능하다는 거죠 하지만 반대로 말하자면 적이 고립이 안될 경우 카직스의 딜량은 많이 낮아지게 됩니다. 따라서 카직스는 최대한 고립을 활용하며 공포 감지를 맞춰야 하죠. 추가적으로 고립은 오브젝트에도 적용이 되기 때문에 바론이나 용을 빠르게 먹을 수가 있습니다. 카직스의 W 스킬 공허의 가시입니다. 카직스가 앞으로 가시를 발사하는 스킬인데요. 이 가시는 적에게 맞을 경우 피해를 입히며 폭발을 합니다. 또한 만약에 이 폭발하는 곳에 카직스가 있잖아요. 그러면 카직스가 체력 회복을 할수 있는데요. 따라서 공허의 가시는 카직스의 딜링기이자 체력 관리를 해주는 스킬이라는 거죠. 예를 들면 카직스가 정글 할때 몬스터의 공허의 가시를 맞추면 체력 회복을 하며 안정성을 올릴 수가 있습니다. 공허의 가시를 진화할 경우 카직스가 가시를 3개 발사하는데요. 진화된 공허의 가시를 맞은 적들은 위치가 보이게 됩니다. 또한 둔화까지 주기 때문에 CC기용으로도 사용이 가능하죠. 카직스의 이 스킬 도약입니다. 카직스가 앞으로 날아가는 스킬인데요. 도착 지점에 적이 있다면 데미지를 입힐 수도 있습니다. 도약을 진화한다면 카직스가 더 멀리 날아가고 챔피언을 잡거나 어시스트를 할때 도약의 재사용 대기 시간이 초기화가 되는데요. 즉 도약으로 들어가서 적을 잡고 도약으로 나올 수가 있다는 거죠. 카직스의 R 스킬 공허의 습격입니다. 카직스가 은신을 하며 이동 속도가 증가하는 스킬인데요. 이 은신 도중에는 유닛 충돌을 무시합니다. 즉 챔피언이나 미니언 등등 전부 다 통과를 할수 있다는 거죠. 또한 공허의 습격은 두번 사용할 수 있는데요. 이렇게 한번 사용을 하고 다시 한번 또 사용을 할수 있습니다. 추가적으로 공허의 습격도 진화를 할 수가 있는데요. 진화를 할 경우 공허의 습격의 사용 횟수가 3회로 증가합니다. 즉 공허의 습격을 3번 연속으로 사용을 할 수가 있다는 거죠. 게다가 은신 지속 시간도 증가하기 때문에 도주하는 용도로도 사용을 할수 있습니다. 공허의 습격의 가장 중요한 점은 카직스의 패시브와 시너지가 있다는 거예요. 왜냐하면 카직스의 패시브는 추가 데미지를 주는 효과이잖아요. 이 패시브를 공허의 습격으로 계속 충전할 수가 있습니다. 예를 들면 카직스가 패시브로 한번 때리고 공허의 습격으로 숨은 다음에 때리면 또 추가 데미지를 입히고 또 공허의 습격으로 숨은 다음에 때리면 또 추가 데미지를 입히고 이렇게 계속 추가 데미지를 입힐 수가 있다는 거죠. 만약에 여기에 고립을 활용한 공포 감지 까지 사용을 한다면 카직스의 딜량이 더 높아지게 되고 거기에 은신을 할 때마다 드락사르가 발동되기 때문에 드락사르까지 구입을 해준다면 정말 엄청난 데미지를 줄 수가 있죠. 추가적으로 카직스는 궁극기가 3레벨까지 있기 때문에 스킬을 총 3개밖에 진화를 못 시킵니다. 즉 스킬 4개 중에 하나는 포기를 해야 한다는 거죠. 또한 진화를 할 때는 카직스가 움직이지를 못하니까 적들이 없는 곳에서 몰래 진화를 하는 게 좋습니다. 아 그리고 카직스에게는 이스터에그가 있는데요. 바로 사냥 시작입니다. 적팀의 랭가가 있어야 하고 
랭거와 카직스의 레벨이 13레벨 이상이면서 두 챔피언이 서로 떨어져 있을 때 나타나는 이벤트인데요. 이렇게 랭가를 잡으면 카직스의 나머지 스킬을 진화할 수가 있습니다. 즉 스킬 4개를 전부 다 진화할 수가 있다는 거죠. 카직스의 스킬 빌드는 우선 정글러의 경우 3레벨까지 공포 감지, 공허의 가시, 도약을 배우고 공격로 카직스의 경우에는 공허의 가시, 공포 감지, 도약 순서로 배우는데요. 이후에는 공포 감지, 공허의 가시, 도약 순서로 마스터를 추천합니다. 카직스의 스킬 콤보는 우선 도약, 보이지 않는 위협, 공포 감지입니다. 적에게 진입을 하며 공포 감지로 고립을 발동하는 거죠. 그 다음은 도약, 공허의 가시, 보이지 않는 위협, 공포 감지입니다. 적에게 진입을 하면서 공허의 가시를 맞추고 체력 회복까지 하는 콤보예요. 이번엔 보이지 않는 위협, 공허의 가시, 공포 감지, 도약입니다. 풀숲에 숨어있다가 적에게 기습을 해서 콤보를 넣고 도약으로 따라가는 거죠. 이번엔 보이지 않는 위협, 공허의 습격, 도약, 공허의 가시, 공포 감지입니다. 적에게 은신으로 다가가며 도약으로 진입한 뒤에 콤보를 넣는 건데요. 로밍이나 갱을 갈때 사용을 할 수가 있습니다. 공복기를 두번 사용한다면 보이지 않는 위협, 공허의 습격, 평타, 공허의 가시, 평타, 공포 감지, 공허의 습격, 평타, 공포 감지가 되겠죠? 카직스의 추천 아이템은 우선 양날 도끼 빌드인데요. 만약에 고립을 터뜨리기 힘든 활발한 나락 같은 곳에서는 양날 도끼를 3일체로 바꿔줄 수 있고 수비적으로 간다면 스테락과 죽음의 무도를 구입하는 식으로 변형이 가능합니다. 그 다음은 드락사르 빌드인데요. 카직스의 궁극기와 시너지가 있기 때문에 순간 암살이 강력합니다. 만약 기동력을 챙기겠다면 요음으로 1코어로 앞당기고 안정성을 챙긴다면 양날 도끼를 2코어로 구입할 수도 있죠. 카직스의 추천로는 감전 빌드입니다. 적에게 순간적인 암살을 할때 좋은 빌드이죠. 지휘자룬을 선택한다면 용을 잡는 속도가 엄청 빨라지는데요. 만약에 공격로를 간다면 달콤함을 들고 기동력을 챙긴다면 개척자도 좋습니다. 그 다음은 정복자 빌드인데요. 카직스가 체력 아이템을 구입하고 정복자룬을 채택한다면 무르저로 운영이 가능하다는 장점이 있습니다. 카직스의 스펠은 정글로 갈 경우 강타와 전멸을 추천하는데요. 만약 공격로 카직스일 경우에는 점화나 보호막을 추천합니다. 카직스가 상대하기 쉬운 챔피언은 마스터의 이블린인데요. 탱킹력이 낮고 성장이 필요한 챔피언들입니다. 그렇기에 카직스가 초반에 고리 패시브를 사용해서 주도권을 잡을 수가 있죠. 그 다음은 애쉬, 진, 징크스인데요. 이동기가 없고 체력이 낮기 때문에 카직스가 암살하기 좋다는 점이 있습니다. 카직스가 상대하기 힘든 챔피언은 바이, 리신, 올라프, 신짜오입니다. 길교환이 강력한 챔피언들인데요. 카직스는 궁극기를 배운 이후부터 강력해지기 때문에 초반에 강력한 챔피언들을 만나게 된다면 상대하기가 까다로운 점이 있죠. 그 다음은 룰루, 잔나, 알리스타인데요. 카직스가 진입을 할때 방해할 수가 있는 챔피언들입니다. 추가적으로 애니도 상대하기가 까다로운데요. 왜냐하면 애니가 티버를 소환할 경우 아군과 있는 것으로 적용이 되어서 카직스의 고립이 활성화가 안 되기 때문이죠. 우선 미드 카직스에 대한 운영법을 간략하게 보여드리려고 합니다. 1레벨은 공허의 가시를 배우고 멀리서 포킹을 하거나 가까이서 딜교환을 하며 체력 회복으로 이득을 볼 수가 있는데요. 상대 아칼리는 오연 투척권과 패시브로 인해서 카직스보다 강력하기 때문에 그냥 멀리서 미니언만 먹었습니다. 지금 상대 문도 박사가 카정을 왔어요. 바로 지원해 가줄게요. <목소리> 지금은 아칼리가 2레벨이고 저는 1레벨이기 때문에 거리 조절을 꼭 해야 합니다. <목소리> 이렇게 미니언을 먹으면서 적에게도 맞춰주는 게 좋은데요. 카직스의 딜교환 타이밍은 3레벨입니다. 이렇게 스킬을 전부 배우고 상대에게 진입을 하면서 감전을 터트려줄 수가 있죠. 이렇게 한 번씩 들어가서 콤보를 사용하면 순간 폭딜이 가능합니다. 지금 옆에 문도 박사가 있으니까 아칼리가 들어올 것 같은 느낌인데요. 만약에 아칼리가 들어온다면 고립이 발동하기 때문에 역건강이 가능해요. 카직스의 진화는 정말 다양한데요. 우선 기본적으로 적에게 딜링을 더 넣겠다면 공허의 습격을 두 번째로 진화를 하고 적 팀에 탱커 챔피언이 많고 CC기와 안정성을 올리고 싶다면 공허의 가시를 두 번째로 진화합니다. 만약에 적 팀에 체력이 낮은 챔피언들이 많거나 기동력을 올리고 싶다면 도약을 추천하고 딜링보다는 팀을 보조하기 원한다면 공포 감지를 포기할 수도 있는데요. 우선 저는 첫 번째로 공포 감지를 진화했습니다. 지금 아칼리에게 고립이 떠서 들어가고 싶은데 아칼리 장막에 역으로 당할까봐 진입을 안 했어요. 이블리님이 갱을 오고 있습니다. 바로 진입을 했는데요. 아칼리가 전멸로 빠졌네요. 애쉬님의 궁극기가 날라오고 있어요. 바로 진입을 해줄게요. 
문도 박사가 들어오길래 빠졌는데요 이블리님이 표식을 맞추며 각을 보시더라고요 근데 지금 제 스킬이 두 개나 빠진 상태라서 불리한 상황이에요 우선 전멸로 문도 박사를 잡아주고 아칼리에게 공포 감지 스킬을 사용하려는데 갑자기 은신으로 숨어버렸습니다 위쪽으로 도약을 쓰며 따라 붙었는데요 여기서 또 은신이 되어서 역으로 잡혔네요 전령 앞쪽에서 문도 박사를 발견했어요 지금 제가 두 번째로 도약을 진화했는데요 그래서 카직스의 기동력이 엄청 높아진 상태입니다 이렇게 들어가서 딜링을 하면 바로 궁극기를 써주며 보이지 않는 위협을 채워주는 게 좋아요 아칼리를 잡고 지금 도약 스킬이 초기화가 되었는데요 바로 피오라에게 진입을 해줄게요 피오라를 잡았으니까 바로 전령을 시도했습니다 여기서부터는 정글 카직스랑 운영이 비슷하니까 정글 카직스로 넘어갈게요 우선 적의 동선을 알기 위해서 와딩을 깊숙하게 박았습니다 카직스는 정글링을 할때 레드로 시작하는 게 좋은데요 왜냐하면 레드 몬스터는 이렇게 고립이 계속 되기 때문에 빠른 정글링이 가능합니다 칼날브리를 잡을 때에는 이렇게 가까이 붙어서 공어의 가시 스킬을 써주는 게 좋은데요 왜냐하면 체력 회복이 되기 때문이죠 칼날브리 먹고 블루 먹고 바이게를 먹었는데요 복두꺼비도 혼자 있어서 고립이 뜨기 때문에 카직스가 잡기 편하다는 장점이 있습니다 늑대를 먹고 있는데요 미드 아칼리가 라인을 압박하고 있어요 우선 공포 감지로 진화를 하고 바로 미드로 동선을 잡았습니다 카직스로 갱을 갈 때는 공허의 습격으로 콤보를 시작하는 게 좋은데요 이렇게 은신으로 가까이 접근을 하는 거죠 지금 아칼리가 장막 안에 들어와 있어요 만약에 아칼리가 장막에서 나온다면 고립이 발동하면서 폭딜을 할수 있습니다 이렇게 지금 고립이 떴잖아요 이때가 카직스가 가장 강력한 타이밍이에요 최대한 기본 공격을 해주며 따라 붙었습니다 바이게를 먹었는데요 적팀 랭가의 체력이 많아서 갱을 가기는 힘들어 보여요 그래서 일단 와딩을 해놓고 이들을 압박 중인 아칼리를 또 발견했습니다 이번에도 똑같이 공허의 습격을 사용하며 진입을 해줄게요 블루를 먹고 다시 미드를 한번 가려다가 포탑 쪽으로 라인이 밀려있어서 안 갔습니다 그러고 용을 시도하고 싶었지만 와딩이 되어 있어서 먹을 수가 없었어요 세라핑이 용 쪽에 와딩을 다시 하려고 내려오고 있네요 아칼리가 올라오고 있는데요 여기서 아칼리에게 물려버리면 바로 녹을 가능성이 커요 일단 은신으로 빠졌습니다 세라핑을 잡고 은신을 한번 더 써주며 어그로를 풀었어요 지금 드레이븐이 엄청 잘 컸기 때문에 바로 호텔을 했습니다 으아! 냉가가 왔네요 한번 분들이 대치를 하시길래 조용히 전령을 시도했습니다 드레이븐이 교전 중인 걸 확인했어요 공허의 습격을 사용하며 진입을 해줄게요 팀원분들이 지금 속박에 맞으셨어요 이대로면 제가 드레이븐에게 녹을 수도 있으니까 일단 뒤로 빠졌습니다 아! 아칼리에요 한복이 나왔는데요 집중해서 한번 해보겠습니다 으, 원콤이 안 나네요 렌즈를 돌리며 와딩을 지워줬는데요 지금은 랭가에게 고립이 발동했기 때문에 공허의 습격을 사용해서 역으로 킬캐치가 가능해요 렉스님이 랭가에게 공격을 당하고 있는데요 
맨가리 잡고 세라핀이 오고 있는 걸 확인해서 바로 빠졌습니다. 그레이븐이 라인을 밀고 있는 걸 확인했어요. 바로 가줄게요. 근데 아칼리가 들어왔습니다. 이제 도약 스킬도 곧 돌아와요. 점멸까지 써주면서 빠져줄게요. 세라핀이 와딩 작업을 하고 있네요. 바로 가서 잡아줄게요. 밑으로 내려가서 다리오스님을 지원했습니다. 지금 보시면 랭가와 아칼리 둘다 고립이 떴기 때문에 순간 폭딜이 가능해요. 이렇게 아칼리까지 잡고 바로 빠졌어야 했는데 미니언을 먹었습니다. 아차 싶어서 빠지려고 바로 핑을 찍었는데 늦었죠. 렌즈를 돌리면서 시야를 체크하고 미드에 있는 적들을 끊어줄 생각이에요. 지금은 이블린에게 고립이 떴기 때문에 이블린을 먼저 잡아주고 진입을 하는 게 좋습니다. 랭가가 들어올 타이밍이니까 조심해야 돼요. 저는 바로 집을 갔는데요. 우리 팀원분들이 포탑을 쭉 밀어주셔서 승리를 챙겼습니다. 이번 판에는 1코어로 양날 도끼를 구입하고 2코어는 드락사레를 구입했는데요. 제가 1코어로 드락사레를 구입해보니까 탱킹력이 엄청 떨어지더라고요. 저는 숙련도가 좀 낮기 때문에 3코어에 스테라까지 구입을 해서 탱킹력을 보완했습니다. 또한 마지막 아이템을 필멸자의 운명으로 선택을 해서 유량을 강화했는데요. 죽음의 무도를 구입했다면 탱킹력이 더 올라갔을 거라고 생각을 합니다. 건승하세요 여러분! 화이팅!